Voici l'atout majeur du département, son lagon de 1500 km carrés, le plus beau du monde. Pourtant, faute d'infrastructures et à cause de l'insécurité, le tourisme est presque inexistant. 50 000 visiteurs seulement l'année dernière. À titre de comparaison, l'île Maurice en attire plus d'un million. Il y a une toute petite tortue là qui est devant. Ah, il y en a deux. Il faudrait quand même euh, être assez courageux pour lancer un hôtel ici euh, pour du tourisme, en sachant très bien que le billet d'avion coûte euh, deux fois le tarif euh, d'un billet pour aller euh, à Bali ou euh, bah, n'importe où en fait dans le monde au départ de Paris. L'île est petite, euh, c'est pas fait pour accueillir du tourisme de masse non plus. Sans être du tourisme de masse, est-ce que c'est pour l'économie, c'est pas quand même un secteur d'avenir ça, ça serait un secteur d'avenir, ça serait euh, clairement un secteur d'avenir. Maintenant, ouais, ça, il va falloir... Euh, il y a du pain sur la planche. Ouais. Allez, du coup, tu vas pouvoir mettre tes, tes palmes. Et après, c'est parti pour 30 minutes de, de pur bonheur. La plongée reste l'activité numéro 1. La double barrière de récif et la fameuse passant S sont des atouts mondialement réputés. Les professionnels du secteur misent sur 150 000 touristes d'ici 2025. On a une biodiversité, on a des, euh, des paysages, on a tout ça. Et je pense qu'il ne faut pas le garder qu'à nous. Il faut faire savoir au monde entier que ça existe et qu'on peut leur proposer ça comme atout touristique sur, sur Mayotte. Il y a un potentiel énorme à développer et qui est là, qui attend, une, un patrimoine qu'on nous a légué, qui est là, qui attend, juste à ce que les gens se disent « Ok, on y va, on met les moyens pour euh, qu'on puisse voir Mayotte autrement. » Ça va marcher. Et ça va marcher. Là-dessus, je, euh, je reste très, euh, très confiant et plutôt euh, optimiste dans l'avenir euh, développement de Mayotte. Les deux compères viennent de s'associer pour proposer une activité unique, une découverte du lagon par les airs. La tête dans les nuages avant le grand saut, pour admirer ce que ce petit bout de France a de plus beau à offrir.